で、今、その t ってのなんか、FX ファイルの部分集合、こういうのがそもそも。あれ言うから X の弁に対して、これが分解になる。これが分解になる。これが分解になる。これが
シンプルしては、まあ、現地に見てる、まあ、確率論の方に出る定理があるので、その定理を使うと、例えば、この P, P, P は、このピンについて、これが誰かにが、すべての、このサンプル、P を C って書いてあるこの C を変えれば、今までいろんな研究がされてるものについて、だからノルムでやってる話を R ノルムでやって、まあ新しい結果が出てくるってことは、よくある。だから、この R、LX の場合っていうのは、これ何でもそうですよね。例えば P とか S が私も初めて、初めてそういうことをやりましたけど、何がその大事なのか、よく分かってなかったこともあるんですけど、まあ、ノルムの大事さっていうのは、これと、セリフですね。S が。実はノルムこれしか使わまあ、証明としてはそのだから、ゲットが。
そうすると、その、なんか、S の方の、の
CS と CT と思って、伝わって、この後、えっ、ー、と、エスパースの CT が、この、これから分かる。R バウンドの、だから、このオペレーター R、オペレーター R の、この C, C のエスパース、はい、C のエスパース T の R バウンドは、少し分かる。こっ,ちのこっちの最初の値を取ると、これが S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S、S あちょっと違う。CS と CT というのはそのまま RU 解除してる。ああ、もちろん、そうそうそう。はい、U を忘れてる。まあ、RU 解除してる。だから S とか T が RU 解除だったらこういうバウンドになったわけで,で,で、そうすると、この、この勝手な輪が、まあ、ここか、この勝手な液体の時計っていう、こういう、こういう輪が、これの最小値が、まあ、R バウンド。ちょっと物の言い方は T バウンドというのは R バウンドは。それで、まあ、先週、まあ、この R バウンドを言ってるんですけど、で、えー、っと、まあ、今、M、M って。こういうのフリーマークからオペレーターチのこ
grupo. それを
Um segundo, não.
は X と Y と Z。まあ、これはあの、フリーマルフリー、オペレーターバリューフリーマルプライスで使います。これになっていますまあ、y が一番ひどいとかでした。ここまで。あとには、Z, Z の Y のところに。で、A というのは、X から Y、Y、X から Y の、ワンベッド組み合わせ。で、B というのは、X から Z。でバウンダリー、境界条件が1回。一番簡単なのは、こういうふうに。で、これがこういうふうに
私の理論の上は、初期値境界値問題も、周期境界問題、周期問題も全部同時,同時に扱える。だからこ,れこれは頭に置いてで、その後でやるストークス、あのそのクリーバンダリー、重強化値問題っていうのも、まあ結局これで似たようです。その説明はしましょう。当然は考えてます
दोस्तोंそれはただ単にその時間ビルのところをラムダに表現すればいいかただと思います。で、境界、上、あの、出張を当てるし。でまあ、一応、パラボリックですので、えーとまあ、先週も言ったセクター、セクター、ラムダーどこが入ってるかというと、まあ、パラボリックなので、まあ、こ,ういうこういうところでその考えるっていうことができるっていうのは、まあえー、例えば、こ,こ一般の例えば A, A が、まあ、なんていうか、まあ、要するに、まあ、細かい条件がついちゃうから言わないですけど、油の。
でだから大体どういうことをやってるかというとこの,この作用数に対してこういうことに対してだから3の2のラムダまあなんかステートとのやつステートのやつとしてはまずラムダゼロとして<音楽>まあ、この問題ですね、この問題。まあ、いわゆるそういうことです。もう一つアルファがあってですね。まあ、ここアルファ。アルファがここに入れる。アルファ。まあ、なんか、ちょっと待ってね。なんかアルファと、ダウンタゼル。これはまあ昔からやられてる。デブロメント評価ってのをバカしてる。これは学生の頃でしこうですね、あの聞いた話はアゴモンとアムラスに連番がやろうとしてたことをやりたかったんだけど、そこにやられたんで、アゴモンとアムラスに連番が一般の,一般の,あの大型方程式を一般の方程式を使われてるんですけど、それにラフダをつけてるっていうか、まあ、空振りにして。まあ、だからそれではよくわかりませんけど、まあ、ライテンスパイア、ライテンスパイア、そういうのうがそんなにこう、発症なくなるまあ、それ以外。僕らは若い頃みたいな、まあ、ラシアンマテマティカルサーベル、なんか、ロシアの人間を解説したり、ゲームで出てる。もともとはロシアのロシアマステマからサーブよく勉強してるんですそれぐらいして、ロベルトのことを考えて、そのことは、ヘイルトの人たち、ヘイルトのそういう日本人の論文とロシアのパスポートからサーブしてるかな。おかしい。おかしいな、そんなに読めるのもなかった。読めるっすよ。読めるかって。ロシアだろうかほとんど知らなかったですよね。あ
Așa, mă spun că nu s-a vrut așa ceva. Și-o reacții. まあ、そう、まだ。まあ、こういう評価でした。だけど、これはこれで終わりで、これから先に行けなかった。で、だからこれから、これをこの先に行くためにあの、オペレーターバイトに行くのもあるから、それを使う。さあ、で、これ、次
で。具体的にはこれ作るわけです。具体的なもの。さっきの時代型の、まあ、まあ、あと一つ、これだけで、これから、二番としては、R、RB と、これが R1 を。S ラムダっていうのを、どこのオペレーターかっていうと、これは、Y×Y×Z から N 地点のオペレーターといって、これは R1。これもう一つラムダ倍っていうのは、こっちが。これはラムダかける V を Y の源としているので、それを実施して。これさすがある。そういう意味では解析反応の過程よりは強いわけですね。こういう解析反応は
。で、このラムダの定義を入れると、これは P のマイナスのラムダです。で実数量で。いいのガンマーティーはこれパラメータさせてみまして。アイディアは要するに風鈴変換というのはこの巨軸上でしか、巨軸上で稼ぎくな可能性、あるいは稼ぎくな可能性でしか、不意的な。で、それを、例えばガンバだけこちら、複素変数上にこ,うこちらに移動して、でそれはだから要するに普通その我々は、まあ、方程式方程式は方程式は小さいのところにしたわけですよ、ね、だからこう BTE のマイナス AU イコール FT とかこうなって一斉に考えますから、まあ、簡単な場合はゼロで負の方に拡張して全体で考えるだからそうすると FT はまあなんかこう E のガンマ T とかっていうのでこう T が正のところで増大しているような可能性であっても E のマイナスガンマ TFT っていうのをかければ、まあ、L1 になるという,いうような関数を考えてみるんですねそれがラプラス変換の意図だから、まあ、まあ、増大しているような感じ
についてもその100発変換をしてその問題を解くということは考えられる。まあ、その関しまあ非線形で応用するときは、それは時間局所化しか作れないわけですけど、まあ、それでも時間局所化で作るときは、一つの根拠的なやり方としては、そのラプラス変換してやるというのが、まあ、そういうことでも考えられるものし、私が考えたんじゃなくて、昔からそういう考え方でやってるわけですね。プロセスに関しては、読み物でしたとか、読み物でしたとか、そういうのは、連邦での多個思想代理というのは、以前のある程度の無償代理を抑え込むためにマイナス頑張っていく。で、そこでですね、まあそういう。で、それでさっきの問題を、まず考えたんですが、まあラプラス変換をするので、でそこで、えー、っと、どういう問題を考えるかというと、でそこで、で、そこでまずこういう問題を考えます。これ、だから BU イコール G。全部の数についてこうなる。全部の問一人はもともとはですね普通発展方程式というのは時間発展方程式と呼ばれるものは ET を前の作家で E を持っていくと E を T の線を取り出して ET と0で U0 こういうものを考えます。だけど。これを2つに分解できるわけです。1つは、だから、最初 F、FG を、ここで適当に、拡張というか、延長を拡張して、この、こういう2が、2を書く。で、あとは、次は今度は、次の、こいつ考えればいいんですね。だけど、ダウンロードで、次のこと考えて、これで、W の T と、T の W の W の W の W の W の W の W の W の W の W の W の W の W これ線形の方程式ですから、このこういう初期値境界値、初期値の境界値と右辺を全部考える、こういう問題を解くときには、最初は F と G を適当に T 負の方向に拡張して、で、この問題を考える。で、そうすると、次にあとは何を考えればいいかというと、今度はここはゼロにして、初期値を、まあ、違うのにする。こういうふうにして、こう分解するわけですね。で、こっちは BW0 ですが、これは解析半分ですね。ここは解析半分です。で、ここは
これ先ほど。だから新しくやらなきゃいけないところは、この2って書いた部分です。新しくて、本質的にやらなきゃいけない部分は、ここに出てくる。で、それに今言ったら、ここに、アルバウンドを使うと。だから、えっと、先週、加藤技能、加藤、杉田加藤技能を紹介したけど、それはその、初期値問題の回のムハメルの公式で、その、この辺がついてる場合もやったわけですけど、で、BU は全部でやってるわけやったわけですけど、それだとセミリニアしか使えない。だ,だから、それでは、ね、まあ、いろんな問題対策をチェなので、ちゃ2をちゃんと考えるってから、ちゃんとって言われたわけです。あ、2を考える。で、2を。それはもう、もう本当に、マシナリーというか、機械的に、まずバックラスヘイスト、ラプラス変換のこれはこれはダウンタウンのこれはダウンタウンのこれはこれは別にサウンドのキーには関係ないですけどこれはまあこれはあの、別にサウンドからまあ連続サウンドからなくなるんですけど、結果はそれでこれはラプラス変換プラスに関しては時間に関してとかですから、空間に関してはそういうことは、まあ、ある意味コミュニケーション。変わって、次のコミュニケーションと、ラプラスに関しては、そうすると、だから、これに、だから、こういうは、ブラウザの、この、の、F、A、まあ、そうだね。モトリップで書けるわけですね。ブラウザの、この、の、の Okay. ここのところは、ちょっと次のように書きます。ラムダのアルファっていう、なんか、サブを、ちょっと言ってくださいと言ってくれを、G をラプラス変換して、これにラムダのアルファを導入して、ラムダのインプこういうもの。ここのところを下がって、はい、ラムダのこのこういうオペレーターを同列に通されたときに、こういうのラムダアルファの実行を下がっ
って、吹いてるのは S ラムダの、これまとめて L を足して、このトリプルを S ラムダのアンダーで、これ全部トリプル。インバース。逆変化です。ここで。ということで。プラスインバースの。スラムダの。一。t をかけるってことは、ここに、ラムダ倍数、ラムダ倍数。これで,で、これでさっきのラプラス変換とフーレー変換の関係式を書けば、PT の U っていうのは、T のガンマ T のフーレー逆変換の、今度はフーレー変換で、ここに T のマイナスガンマ T っていうのを書く。U というのもこのマーケあとはこれを E のマイナスガンマーティーって形にかけて、してあって、だから、風鈴逆変換、作用素、風鈴変換、こういう形にかけて、さっきの,そのマルティプライアっていうのは、PMF っていうのは、風鈴逆変換に何かこうかけて、こういう形をしてますね。今、ラプラス変換で書きましたけど、E のガンマイナスガンマ T っていうのをここにかけてやれば、こういう変換が、まあ、ラムダで書いてるラムダはガンマプラス I サウンドから
これはまあ青の顔だと思います。で、フーデン。下がって、このフーデンもある。ダブルステップですね。今度、バンマ,マーティの U も、これの M、これの Y の M の P 乗の。まあ、P 分の1した方がよければ、LP のみで P 分の1しますね。えっと、だから、これが、だから、E のマイナスの GU っていうやつの LP の R。それはこれ、それぞれこれが R バーの。結局ここそれぞれ R バーなので、さらさにこれが出る。これが出る。あ、これが R の。これが出る。マイナス、マイナス。こういうオペレーターが作れるかどうかっていうのは別のこういうオペレーターが作れたとしたらほとんど自動的にこっちのゲームがこれがこれがそういうことですね。いいの前のあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあるのあ。
は、次回っていうのは別称。例えば、あの、ドルバニトに聞いて、こういうことかですね。これ、少なくとも前はそんなに個そこに、こういうふうに、こういこれは、で来週はちょっとどうやってこういう作用素をさっきの問題に簡単な場合にどうやって作るか S ラウンドをどうやって作るかという話をすることとまああのまあ、解析アナログに、まあ、ほ,ほ,ほ,ほ,ほぼ明らかで、解析アナログの話をして、で、次は、あのテクノミックソリューションで。あとはそういうのを応用して、まあ、ストックスの、スパラベストックスの、まあ、適当なものを送った話をしまじゃあ、今日。